அன்பு இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சுல்ல வா போலாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> அவ்வளவு பிரச்சனை ஆகி அந்த ஆள் மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீங்க அத பண்ணாம சார் அந்த வீட்டு கூட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தமாயா இல்ல சார் நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மித்ரா கொஞ்சம் சொல்லுங்களே வினய் அவங்க தான் ஏதோ சொல்ல வராங்கல்ல என்னன்னு தான் கொஞ்சம் கேளுங்களே மித்ரா நீ கொஞ்சம் அமைதியா இரு இங்க பாருங்க மாயா நீங்க என்கிட்ட எதுமே சொல்ல வேண்டாம் இந்த ஆளை பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலா வருது மரியாதை இந்த வீட்டு விட்டு வெளில போ நிரூபிக்கணும் <laughs> ஒத்துக்கிறேன்பு <laughs> நீங்க انا பண்ண தொந்தரவுக்குலாம் நான் இவ்வளவு தூரம் பொறுமையா இருக்கனே அதுவே பெரிய விஷயம். ஆனா நேத்து நீங்க பண்ணது ரொம்ப கேவலமான விஷயம். இதுக்கு மேல என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது அன்பு. மாயா என்னோட இந்த முடிவு தான் ஃபைனல். இதுக்கு மேல இந்தால் குடுக்குற நியூசன்ஸ்லாம் என்னால டாலரேட் பண்ணவே முடியாது. இங்க பாருங்க நான் தெளிவா கேக்குறேன். உங்களால இந்தால் மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியுமா இல்ல முடியாதா? புரியுது <laughs> புரிஞ்சிருச்சு மாயா எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு 
உங்களை லாயர் அப்பாயின் பண்ணும் போது எல்லாருமே சொன்னாங்க நீங்க இந்த ஆளோட ஒய்ஃபு ஸோ ரிஸ்க் வேண்டாது நான் தான் அது கேட்கல உங்களை நான் நம்பினேன் நீங்க தொழில் நேர்மையோட இருப்பீங்கன்னு உங்க மேல நான் நம்பிக்கை வச்சேன் அது ஏன் தப்பு தாங்க நீங்களும் சென்டிமெண்ட் ஆயிட்டு உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை தெரிஞ்ச உடனே அவரை கூட்டிட்டு நீங்க சமாதானம் பேச வந்திருக்கீங்க அதானே சார் நீங்க என்ன ரொம்ப ஹர்ட் பண்றீங்க ஏன்னா இந்த போலீஸால நாங்க ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருக்கோம் மாயா அது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா இங்க பாருங்க உங்களால முடியலன்னா சொல்லிடுங்க நான் வேற லாயரை வச்சு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த ஆள் மன்னிக்கணும் மட்டும் சொல்லவே சொல்லாதீங்க தேவையில்லாம <laughs> போனோம்னா <laughs> இது என்ன கேசு கார்த்திக் யாரு நம்மள ஏன் சந்தேகப்படுறாங்க அப்படின்னு ஆயிரம் கேள்வி மறுபடியும் வரும் நம்ம மேல தப்பு இல்லைனாலும் அதெல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் வேண்டாம் வினய் விட்டுருங்க இந்த பிரச்சனை இதோட முடியட்டும் பிளீஸ் மாப்பிள மித்ரா சொல்றது சரிந்தா என் மனசுக்கு படுது ஒரு <laughs> <laughs> உனக்கு கொஞ்சம் அவமானம் ஆயிடுச்சேன்னு நினைச்சு தான் நான் வந்தேன் நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ அமைதியாக வந்தா என்ன அர்த்தம் மயா ஏதாவது பேசு மயா அன்பு ஒரு நிமிஷம் பேனாவ கூட எதுக்கு மயா மயா கூட மயா என்ன பண்ற பெண்ண கூட ஹேய் மயா 
இருப்பா ஒரு நிமிஷம் என்ன பார்த்தா அவனுக்கு முட்டால் மாதிரி தெரியுதுல்ல உனக்கு போய் ஃபேவரா நடந்துக்கணும்னு நினைச்சேன் பாரு என்ன சொல்லணும் இப்ப என்ன உனக்கு இன்னும் என்ன ஆகணும் நேத்து நான் அவ்வளவு சொன்னேன் என்ன <laughs> தேவையில்லாம <laughs> நீ நிஜமாவே மன்னிப்பு கேட்க நினைக்கிறேன் நான் நம்பல அது ஏன் தப்பு நீ அங்க வந்து எவிடன்ஸ் எடுக்க பாத்துருக்க நீ தனியா போனா வீட்டுக்குள்ள போக முடியாது என் கூட வந்து வினை கைரேகம் முடி எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்க என்ன டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்க போறியா செய்யறத நேர்மையா செய்ய வேண்டியதானே எதுக்கு இப்படி எல்லாரையும் ஏமாத்தி நம்ப வச்சு காரியத்தை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு புரியல ஒரு போலீஸ்காரம் பண்ற வேலையா இது ஆமா போலீஸ்காரம் பண்ற வேலை தான் நீங்க என்னதான் இல்ல இல்லன்னு சொன்னாலும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அந்த வினைக்கும் மித்ராவுக்கும் கார்த்திக் கொலையில சம்பந்தம் இருக்கு ஆக நீ இன்னும் சந்தேகத்தை விடல மன்னிப்பு கேட்க வர மாதிரி நாடகம் தான் போட்டிருக்கு அத கண்டுபிடிச்சிட்டியே அப்புறம் என்ன மறுபடி மறுபடி கேட்டுட்டு இருக்க அன்பு உனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லியிருந்தா நானே இதை லீகலா ப்ரொசீட் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து சாம்பிள்ஸ் வாங்கி கொடுத்திருப்பேன் வழியிலே போயிட்டு இருக்கு சட்டம் நீதி நியாயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா நான் போலீஸ் வருஷ கணக்கா கிரிமினல்ஸ் கூட பழகிருக்கேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் நேர்மையா கேட்டிருந்தா அதுக்கு கண்டிப்பா அவங்க ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதுல இருந்து தப்பிக்க என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க நீ வினைய தப்பாவே நினைச்சிட்டு இருக்க அன்பு நான் இல்ல நீ தான் அவங்களை பத்தி தப்பா புரிஞ்சு வச்சிருக்க நீ வினைய ஏமாத்தி சாம்பிள் எடுத்தது தப்பு தான் அது அவங்களோட லாயரா என்னால அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியாது அதனாலதான் பெண் எடுத்து கிளீன் பண்ண வேண்டியதா போச்சு அன்பு <laughs> மன்னிப்பு கேட்க வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மனசே நிம்மதியா இருக்கு அப்பா இவ்வளோ குழப்பம் இதுல கெட்ட கெட்ட கனவு வேற ஒரு வழியா எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம கும்பிட்ட தெய்வம் தான் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு முதல்ல கோவிலுக்கு போய் சாமிக்கு நன்றி சொல்லணும் மித்ரா லஞ்ச் ரெடியா மித்ரா மித்ரா ஐயோ வினய் ஏன் இப்படி காது கிட்ட வந்து கத்துறீங்க ஐயோ நான் பயந்தே போயிட்டேன் அது சரி நான் உன்னை கூப்பிட்டே இருக்கேன் நீ சுத்தமா கண்டுக்கவே இல்ல அத பக்கத்துல வந்து கூப்பிட்டேன் கூப்டிங்களா ஆமாங்க லஞ்ச் ரெடி பண்றீங்களா என்ன யோசிச்சிட்டு இருக்க சரி நான் போய் பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துறேன் எனக்கு ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் வேற இருக்கு அதுக்கு வேற ரெடியே போகணும் தெரியும் லஞ்ச் எல்லாம் ரெடி இது எடுத்து வைக்கிறேன் நடந்தது 
புரியுதா இப்போ பாரு எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்லேயே வந்துருச்சு அந்த அன்பு நம்ம கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டுகிட்டே போயிட்டாரு இதுக்கு மேலே நீ அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே மூஞ்சை தூக்கி வச்சுட்டு ஏதோ பறிகொடுத்தோ மாதிரியே இருந்தா என்ன அர்த்தம் மித்ரா சரி நான் என்ன பண்ணேன் நீ சரியாக சொல்லு நான் வேணா அது பண்ணுறேன் ஒருவேளை இந்த ஊர்ல இருக்கிறது உனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா சொல்லு நம்ம வேணா கொஞ்ச நாளைக்கு வேற ஊருக்கு போயிட்டுலாமா ஐயோ இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் அவசியம் இல்ல நான் இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படியா ஆமாங்க நேத்து நைட்டு எனக்கு ஒரு கெட்ட கனவு வந்துச்சு நான் செஞ்ச தப்பெல்லாம் வெளியில தெரிஞ்சு போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு கனவு அது என்னமோ நிஜமா நேர்ல நடக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் அப்புறம் நான் உடனே மாய கிட்ட கால் பண்ணி பேசினேன் ஆமாங்க அவங்க தான் எல்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சு ஒன்னும் பயப்பட தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரியே இன்னைக்கு அன்பை கூட்டிட்டு வந்து மன்னிப்பும் கேட்க வச்சுட்டாங்க இப்பதான் என் மனசுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு இது போதும் மித்ரா நீ நிம்மதியா இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும் என்னதான் போலீஸ் பிரச்சனையில இருந்து தப்பிச்சிட்டோங்கிற ஒரு ஆறுதல் இருந்தாலும் இதோட குற்ற உணர்ச்சி இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு அதெல்லாம் சரியாக இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியல எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரியாகுமா இல்ல மாறாத தழும்பா அப்படியே மனசுல இருக்குமான்னு தெரியல வினய் இங்க பாரு மித்ரா அப்படி எல்லாம் எதுவுமே ஆகாது நீ சீக்கிரமா இதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகணும் அதுதான் எனக்கும் வேணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுமோ நான் அது எல்லாமே செய்வேன் மித்ரா சரி டைம் ஆகுது நீ லஞ்ச் பேக் கொடு நான் போய் ஸ்கூலில் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருங்க நானும் உங்க கூடவே வரேன் ஸ்கூலுக்கு நீயும் வரியா இல்லைங்க கொஞ்சம் வீட்டுக்கு திங்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு போற வழியில என்ன டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல இறக்கி விட்டுருங்க வரப்ப நான் கேப்ல வந்துக்கிறேன் சரி லஞ்ச் எடுத்துருவா என்ன மறந்துட்டீங்களா
மித்ரா எனக்கு இப்படி ஒரு துரோகத்தை பண்ணீங்க நான் உங்க மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தேன் என்னை இப்படி புலி தோண்டி போட்டக்க உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு நீங்க பண்ணது ரொம்ப அநியாயம் மித்ரா ஆனா அதுக்காக நான் உங்களை வெறுக்க மாட்டேன் நான் கண்டிப்பா மறுபடியும் வருவேன் உங்களுக்காக வருவேன் மித்ரா அது கார்த்திக் குரல் மாதிரி இருந்துச்சு கார்த்திக் குரல் தானா அந்த உருவம் கூட கார்த்திக் கொடுத்த மாதிரியே இருந்துச்சு 